4세기경부터 본격적으로 말레이는 외국과 무역을 했던 여러 유물들이 발견됩니다. 아, 이 시기에는 아직은 말레이에 정해진 문자가 없었던 시절이었어서 기록된 문서는 없었지만 말레이와 교역을 했었던 다른 나라들 그러니까 아랍, 중국, 인도의 문서들에서 확인할 수 있었던 상인들 사이에 가장 유명한 교역의 장이었던 것은 뜨다주에 있는 부장벨리라고 하는 지역이었습니다. 오늘은 이 부장벨리에 대한 이야기입니다. 안녕하세요 여기는 랄랄라와 함께하는 말레이시아 역사 투어입니다 이 부장벨리는 4에서 14세기경 존재했던 끄다왕국의 유적지입니다 지도 맨 위쪽에 군흥지라이라고 써진 점이 혹시 보이시나요? 군흥은 산이라는 뜻의 말레이 말인데요 이곳은 1000m에 달하는 굉장히 높은 산이에요 이 산을 이정표 삼아서 장거리 항해를 하는 선원들이 부장벨리를 쉽게 찾을 수 있었다고 합니다. 또 이곳에는 물과 식량이 풍부해서요. 상인들이 항해 중에 머무르기 아주 좋은 장소로 유명세를 탔다고 하는데요. 이곳에 화려했던 문명과 국제적으로 무역이 이루어졌다는 기록들이 속속 발견되고 있습니다. 상인들이 이곳에 체류를 하면서 자신들의 종교 문화 같은 것들을 가져와서 정착시키기 시작하는데요. 고대 말레이 군도는 원래 해와 달, 비와 바람 등 모든 사물에도 생명이 있다고 믿었던 원시신앙을 종교로 가지고 있었습니다. 인도 상인들을 통해 인도의 대표적인 두 종교인 불교와 힌두교가 자연스럽게 말레이에 유입이 되게 됩니다. 자, 이 모형은 이곳 부장벨리에서 60개가 넘게 발굴된 이곳 상인들이 이용했을 것으로 보이는 찬디라고 불리는 힌두교 사원 혹은 불교 사원의 모형인데요. 아, 이 찬디는 언뜻 보면 힌두교의 사원처럼 생겼지만 그 주변에서는 딱히 그 힌두교의 형태이거나 불교의 형태라고 단정 지을 수 없는 유물들이 같이 발굴이 됩니다. 아, 이런 유물들을 통해서 불교와 힌두교가 함께 공존했고 또 토착신앙과 섞이기도 했고 때로는 힌두 부디즘 이라는 또 다른 종교로도 존재를 했었다는 것을 추측할 수가 있겠습니다 원시신앙과 힌두교 같이 신이 아주 많은 두 종교가 섞이고 거기에 또 불교까지 섞인 것이 바로 힌두 부디즘입니다 그래서 힌두 부디즘의 유물들을 보면 이게 힌두교인가 아니면 불교 유물인가 하면서 좀 헷갈린다고 할까요? 에, 발견된 유물로는 선착장 그리고 철재련소 등도 발견이 되었고요. 청자, 백자, 페르시아 도자기 등과 비즈 같은 것들도 있습니다. 아, 이곳은 현재까지도 발굴 중에 있는 곳이어서 앞으로 또 어떤 유물들이 더 나올지 기대되는 지역이기도 합니다. 앞에는 이 부장계곡 찬디 주변에서 발견된 유물들로 앉아있는 보살상은 말레이시아 문화대 중에 하나고요. 춤을 추고 있는 저 석상은 우리나라의 4천원 같은 커다란 무기를 가진 거인 문지기입니다. 또이 아래 턱이 없는 도깨비 얼굴은 악마의 신 칼라라는 신으로 어, 사원을 수호하는 장식으로 쓰였다고 합니다. 